പിന്നെ ഞാൻ സ്കൂൾ ടൈമിൽ ഞാൻ ട്യൂ കമ്പോസ് ചെയ്യായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ കയറി കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഡിയൻസിനും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒത്തിരി 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 തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആ പാട്ടിൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അരുണിനെ കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ വെൽക്കം അരുൺ അനുഗ്രഹീതൻ അരുൺ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എങ്ങനെ നല്ല വിശേഷം ഇപ്പോൾ അനുഗ്രഹീതന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിയാറായി ായിരിക്കുകയാണ് <laughs> 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 അത് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് തീർന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇതിന് വേറൊരു സോങ് ആണ് ഈ സിറ്റുവേഷൻ വേണ്ടി കമ്പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് എഡിറ്റിംഗ് ടേബിളിൽ വന്നപ്പോ ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും കൂടി നോക്കാം നമുക്ക് വേറൊരു പാട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഴയ പാട്ട് തന്നെ ആ അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് നേരത്തെ ഒരു ഐഡിയ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥകളി പദത്തിന്റെ ഒരു മൂഡിൽ ഒരു പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു സോങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അത് വർക്കൗട്ട് ആയി പിന്നെ അത് സംഭവിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കേട്ട് ഒരു ഒരു തവണ ഞാൻ കേട്ടതാണ് മ്യൂസിക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം സണ്ണി ചേട്ടൻ വന്നപ്പോ പുള്ളി പുള്ളിനെ പൊതുവെ കൺവീൻസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ബട്ട് ഇതില് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു പുള്ളി അത് ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും കാണും ഹായ് ബായ് പറയും എന്നല്ലാതെ ക്യാഷ്വലി നമ്മൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കും പിന്നെ സണ്ണി വെയിൻ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ അധികം ക്ലോസ് ആയിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഫ്രീക്വന്റ് കാണാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്ത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പുള്ളി അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തണം സജഷൻസ് എന്തായാലും പറയും അപ്പോ സജഷൻസ് നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് കമ്പോസ് ചെയ്ത് ആക്ച്വലി ഞാൻ അത് കമ്പോസ് ചെയ്ത് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല സാധനം വർക്കൗട്ട് ആവുമായിരിക്കും ആ ഓക്കെ ഏൽപ്പിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകളെ കേൾപ്പിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുണ്ട് നന്നായിട്ട് ക്രിറ്റിക് ആ ഒരു രീതിയിൽ കാണുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവര് വരും വീട്ടിൽ വന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ കേൾപ്പിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കട പാട്ട് കേട്ട് പോകാൻ പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്ന് പാട്ട് കേട്ടു അവർക്ക് അത് വർക്കായി അപ്പൊ അവര് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എടാ ഇത് വർക്ക് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി പോളിഷ് ചെയ്ത് വേറെ ഒരു രീതിയിൽ അതിന്റെ ഒരു സൗണ്ടിങ് എല്ലാം കുറച്ചും കൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ലിറിക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഹരിയ ഉണ്ണി സോറി മനുവേട്ടനായിട്ട് ഞങ്ങള് ഒരു കണ്ടിട്ടില്ല ആ പാട്ട് മാത്രം എഴുതിയത് ഒരുമിച്ചല്ല ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു പുള്ളി അപ്പൊ മംഗലാപുരത്താണ് അവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതി അയച്ചു എന്നാണ് അപ്പൊ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു കാരണം മുല്ലേ മുല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ അത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും അവിടെ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ആകാംക്ഷയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊരു മനുവേട്ട എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഫസ്റ്റ് മുല്ലേ മുല്ലേ ഉള്ളിനുള്ളി അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാവുന്ന അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക് ആവും ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് തലയിൽ കയറും ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളെ മുമ്പേ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് പാട്ട് പഠിത്തരും ഓ എന്താ എനിക്ക് എന്തില്ല മറ്റേ മധുരമാ മധുരവും ഇല്ലേ എനിക്ക് ആ ഒരു പോർഷൻ ഭയങ്കര ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അത് ഹരി അസലായിട്ട് പാടിയുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിംഗറൊന്നുമല്ല പെണ്ണെ കണ്ണിൻ തുമ്പത്തെന്തേ എന്തോ തേടിപ്പോകുന്നെന്തേ ഉള്ളം താനെ പാടുന്നെന്തേ മെല്ലെ മെല്ലെ
மணிமூக்கிலு அரையண மாறிவில் நிரம்பகரும் நிரவுகளில் மழையில் முல்லே முல்லே உள்ளின் உள்ளில் எல்லாம் எல்லாம் நீயே நீயே பயங்கர எந്താ പറയാ എൻ്റെ ഒരു റേഞ്ചിലെ ഉള്ള സോങ് അല്ല സോ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഹരി ഹരിയായിട്ട് ഉള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഹരിയുടെ കുറേ മെയിൻ നമുക്ക് തോന്നുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹരി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പോയിന്റ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു റേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഹൈ വേണം അപ്പോൾ അത് ഒരു ഡൗട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ അറിയായിരുന്നു ഹരിയാണ് പാടുന്നത് ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കേ പുള്ളിയാണ് ആ കാരണം ഹരിക്ക് ഒരു പാട്ട് നമ്മുടെ പടത്തിൽ വേണം എന്ന് കാരണം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പ്രിൻസിനാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് ഹരി അപ്പോൾ ആ ഒരു വൈബ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പടത്തിൻ്റെ പൂജയ്ക്കൊക്കെ ഹരി വന്നിരുന്നു അപ്പോഴേ പാട്ടിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സോങ് കമ്പോസ് ചെയ്യണമെന്ന് വേറൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു സോങ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു പുതിയ സോങ് ചെയ്യുക അത് ഹരിയെ കൊണ്ട് പാടിക്കാം അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ വേറൊരു സോങ് ചെയ്തു പക്ഷെ അത് ഹരിയല്ല പാടി ഇത് ഇങ്ങനൊരു നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം വേറൊരു സോങ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല ഹരി അപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചു ഹരി തന്നെ വന്ന് റഫ് പാടിയതൊക്കെ ഹരി തന്നെയാണ് വന്ന് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം കേട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പേരിൽ ഹരി ഹരിയാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഈയൊരു മ്യൂസിക് ആസ് എ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയൊരു മൂമെൻറ്റ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഏതായിരിക്കും ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ചെയ്ത പാട്ടുകൾ ആദ്യം നമ്മളെ ഹാപ്പി ആക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് വർക്കാവും ഇപ്പം എത്രയോ പാട്ടുകൾ ഇപ്പം പലരും കേൾക്കാത്ത പാട്ടുകൾ കമ്പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്ത പാട്ടുകൾ ഞാൻ ആരും കേൾപ്പിക്കാറ് പോലുമില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം നാളെ രാവിലെ ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത് സാധനം ഇത് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ അത് കളയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു സാധനം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിലെന്തുണ്ട് എന്നൊരു സാധനം തോന്നുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ഞാൻ വേറെ ഒരാളെ കേൾപ്പിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ നീലാംബരി തൊട്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് നീലാംബരി അത് അത് ആരെയും കേൾപ്പിക്കാനോ അല്ലെ അങ്ങനെയല്ല അത് ഒരു ആൽബം ചെയ്തതാണ് അത് എൻ്റെ ഞാൻ ഗ്രാജുവേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സോങ്സ് കമ്പോസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങള് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ഷോറിയിൽ വേണമല്ലോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കാണിക്കാനായിട്ട് ഡയറക്ടറെ കാണാനും എല്ലാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കുറച്ച് പൈസ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി ചേർത്ത് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടി വന്ന് ഞങ്ങളത് അങ്ങ് വൃത്തിയായിട്ട് അങ്ങ് തീർത്തു പക്ഷെ അത് റിലീസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളറിയാവുന്ന കുറച്ച് വീട്ടുകാരെ കേൾക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ഇട്ടിട്ട് പോന്നു ഏ എന്തിനാ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ആൻസേഴ്സ് പറയണം ഒരു ആൽബം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ നടക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വിചാരിച്ചതായിരുന്നു നമ്മൾ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോണ്ടല്ലോ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളായിട്ടാ കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ഒരു മ്യൂസിക് പാട്ട് പാടുന്നത് പിന്നെയും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും പക്ഷെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അച്ഛൻ ഭയങ്കര കൂളാണ് അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ നന്നായിട്ട് പാടുന്ന ആളാണ് അച്ഛനാണ് ആദ്യം പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടും ആ പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അച്ഛനാണ് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അസലായിട്ട് പാടും അപ്പോ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആൽബം പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ പാട്ടുകൾ കമ്പോസ് ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ചെയ്ത് അങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അച്ഛനും ഒരു സന്തോഷമാണ് അച്ഛൻ പാട്ട് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു പുതിയ പാട്ട് കേട്ടല്ലോ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത ഒരു ട്യൂൺ കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്
ഞാൻ അഡ്വഞ്ചർ ഓഫ് ഓമന കുട്ടൻ റിലീസായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിൻസിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം റിലീസായിരുന്നു സിനിമ മോഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ധീരജ് ഡാനിയൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഡി ഡി നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഞാൻ അവൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഞാനാണ് മ്യൂസിക് ചെയ്തത് പണ്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ലെവൻ ആ ടൈമിൽ എങ്ങനെ തുടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിം അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്ക് ഡി ഡി അറിയാം അപ്പം അവൻ അഭിനയിച്ച ഷോർട്ട് ഫിലിം ആയിട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ കാണും അപ്പോൾ ആ ഒരു എനിക്ക് ആ വർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ പ്രിൻസിനെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുക ചെയ്ത് പക്ഷേ പ്രിൻസിന് എന്നെ അറിയാം കാരണം ഞാൻ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഡി ഡി ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിം മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ക്യാഷ്വൽ ടോക്ക് അത്ര ഉള്ളൂ പിന്നെ എറണാകുളത്ത് വരുമ്പോൾ കാണാം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഓമനക്കൂട്ടൻ റിലീസായി റിലീസായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കക്ഷിയമ്മണി പിള്ളയുടെ കമ്പോസിങ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പടം ഓണാക്കണം ഇതാണ് സണ്ണി ഓക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ള കാപ്പി പിന്നെ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ വർക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്തും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പോകുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ടൈം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ മ്യൂസിക് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ സോങ്സ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് സോങ്സ് കമ്പോസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് മൂന്ന് വർഷം മുന്നേയാണ് ആറ് പാട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷം മുന്നേയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് സോങ്സ് കമ്പോസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അത്രയും ടൈം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു ടൈമിലെല്ലാം മൂവി തന്നെയായിരുന്നു അനുഗ്രഹീതന ആന്റണിയിൽ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് അതിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ പടപ്പ് റിലീസ് ആവാ റിലീസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്താണ് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത പരിപാടി എന്താണ് നമുക്ക് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ കാരണം രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരാളാണ് ആന്റണി അപ്പൊ അത് ആളെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വിടുവാണ് ആളുകളിലേക്ക് അപ്പൊ അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇത് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു വൈബ് നല്ല രീതിയിലുണ്ട് എനിക്ക് ഞാനും അവനും തമ്മില് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് റിലേഷൻ റിലേഷൻ ആണ് ഞാനും അവനും കാരണം ഞാൻ അവൻ മാത്രമല്ല അതിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആർട്ട് ഡയറക്ടർ എഡിറ്റർ ഇവരെല്ലാവരും പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊഡ്യൂസ് ശ്രീതേടനായിട്ടാണെങ്കിലും ശ്രീതേടൻ അത്രയും ക്ലോസ് ആണ് സോ ആ സർക്കിൾ ഭയങ്കര രസമാണ് നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു വീട് എല്ലാ കുടുംബക്കാരെ കൂടി ഒരു വീട് പണിയണ പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നന്നായിട്ട് കാണണം അത്രേ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾ നമുക്ക് താമസിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയയിൽ ആ ഒരു മൈൻഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൽ അതിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് അത് കാരണം ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവനെന്താണ് എന്നെ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് അവൻ്റെ ആ ഒരു അവന് ഇഷ്ടമുള്ള ടോൺസ് വരെ എനിക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സീക്വൻസ് വരുമ്പോൾ മോഹൻ ചോളിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ടോണാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ടോൺ അങ്ങ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു വൈബുണ്ട് കണക്ഷൻ ഭയങ്കരമാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അന്നദാതാവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഷിജു ചേട്ടനെ കുറിച്ചിട്ട് പുള്ളിയും സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിച്ചത് ആൾ ഭയങ്കര കൂളാണ് ഭയങ്കര കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഷീത്തേട്ടന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷീത്തേട്ടൻ നമ്മൾ ആദ്യം വേറൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഷീത്തേട്ടൻ ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് ഷീത്തേട്ട അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ഒരാൾ ഒരുവിധം ഒന്ന് രണ്ട് സോങ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഷീത്തേട്ടൻ നല്ല മ്യൂസിക് സെൻസ് ഉള്ളൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാവും പുള്ളി അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു നല്ല രീതിയിൽ പുള്ളി അത് പറയും ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മുഖത്ത് നോക്കി കാര്യം സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സോ ഭയങ്കര കംഫോർട്ടബിൾ ആണ് ഷീതേൻ്റെ കൂടെ ഓക്കെ പ്രഷർ ഈ ചിലപ്പോൾ ചൂടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യും ദേഷ്യപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കാണുന്നത് വേറൊരു രീതിയിലാണ് കാരണം ആ ഒരു റിലേഷൻ ഞങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസർ മ്യൂസിക് ഡയറക്ട
വേറെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നെ വിളിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ മ്യൂസിക് ചെയ്ത പടം ഞാൻ തന്നെ പാടണമെന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ അതിൽ ആഗ്രഹമൊന്നും അങ്ങനെ അരുണിന് ഒരു ചാൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇല്ല എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എന്റെ വോയിസ് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു വോയിസ് ആണ് നല്ല ഗാംഭീര്യമുള്ള ഒരു വോയിസ് ആണ് ഒരു സിനിമയിലെ വില്ലൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡബ് ചെയ്യാൻ പോകും ഡബ്ബിങ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ പാടുമ്പോ ഡബ് ചെയ്ത പോലെ ഇരിക്കും അതാ പ്രശ്നം മുല്ല മുല്ല പാട്ടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ കോഴ്സ് ഹരിശങ്കറിനെ കുറിച്ച് പറയണം ബിക്കോസ് ഹരിയുടെ ആ ഒരു സൗണ്ട് അല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും റീച്ച് വരില്ലായിരുന്നു ആ പാട്ടിന് സോ ഹരിയെ കുറിച്ച് ഹരി ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല സിംഗേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് ഒരു മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാൾ ഹരിയാണ് കാരണം ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് ജോണറും ഹരി പാടും ഹരി കൂടുതൽ മെലഡീസാണ് പാടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഹരിയെ ഒരുപാട് ജോണറിൽ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിംഗറാണ് പിന്നെ അപാര കഴിവാണ് കാരണം അവൻ്റെ സംഗീതത്തിൽ ജ്ഞാനം ഭയങ്കരമാണ് ബേസ് ഭയങ്കരമാണ് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ബേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫാമിലി ബ്ലഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മ്യൂസിക് സോ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഹരിയുടെ കൂടെ ഒബ്വിയസ്ലി ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഹരിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടായ സോങ് ആണ് ഞാൻ ഹരി 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 പാടണം സോ ഹരി ഇങ്ങനെ പാടിയാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു വോയിസും എല്ലാം കാരണം ഞാനിത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഹരി തന്നെ പാടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് തന്നെ കമ്പോസ് ചെയ്ത പാട്ടാണ് ഹരിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത സോങ് ആണത് മനുഷ്യേട്ടനാണ് ഇതിൻ്റെ ലിറിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ മനുഷ്യേട്ടൻ്റെ ആ ഒരു വർക്കിനെ കുറിച്ച് മനുച്ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ മൂവിയാണ് അഡ്വഞ്ചർ സഫ് ഹോമൻ കൂട്ടനിൽ വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ കക്ഷി അമ്മളി പുഴയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു അതിന് അതിനിടയിൽ ഞങ്ങളൊരു ഓണപ്പാട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അനുഗ്രഹീത അണ്ണി അപ്പം മനുച്ചേട്ടൻ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിൻ്റെയും സുഹൃത്താണ് പ്രിൻസിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ പുള്ളി ലിറിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രിൻസിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ലിറിക്സിൻ്റെ വരുമ്പോൾ പറയുന്നത് മനുവേട്ടൻ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ആ മനുവേട്ടൻ നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചത് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ മനോട്ടൻ മനോട്ടനാണ് ഇതിലെ സോങ്സ് എല്ലാം എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വന്നിട്ട് നാല് പാട്ട് ഒരുമിച്ച് എഴുതിയിട്ട് പോയത് ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് നാല് പാട്ട് എഴുതിയ മനുഷ്യൻ നാല് പാട്ടും എഴുതി അതിലൊരു സോങ് ഞാൻ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ കമ്പോസ് ചെയ്ത് അപ്പം തന്നെ എഴുതി മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിട്ടു കാരണം പുള്ളി ഡോക്ടറാണ് പോയ കിട്ടില്ല അപ്പം മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇരുന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ എല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ട് എഴുതുന്നത് മുല്ല മുല്ല മാത്രമാണ് ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാതെ എഴുതിയത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ സ്വന്തം ചേട്ടനെ പോലെയാണ് കാരണം എനിക്ക് ഒരു സ്റ്റൈൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാനിപ്പോഴും പറയുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ ഗിരീഷ് ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഭയങ്കര ഒരു നഷ്ടമായിട്ട് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം ഗിരീഷ് പത്തഞ്ചേരിയുടെ കൂടെ എനിക്ക് ഗിരീഷ് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈല് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മനോട്ടൻ്റെ ഞാൻ മനോട്ടനോട് ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏത് ടൈപ്പ് പാട്ടും എഴുതും ഇപ്പോൾ ഒരു ലവ് സോങ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു സാഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ തൂഹിറാണി എന്ന് പറഞ്ഞ സോങ് കക്ഷി അമ്മണി പിള്ളേരുടെ സോങ് എഴുതി മനോട്ടന അപ്പം അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പം മനോട്ടൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത പടങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാം ശരിക്കും കോളേജിലൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ടൊക്കെ പാടാൻ അറിയാവുന്ന അത്യാവശ്യം മ്യൂസിക് സെൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ സ്ഥിരം പാട്ടുകാരാണ് അത് സ്കൂളിലായിരുന്നു കൂടുതൽ സ്കൂളില് ഈ പറഞ്ഞ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ത് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു അഞ്ചാറ് ഏഴ് ഐറ്റത്തിൽ ആ ഒരു പരിപാടി സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഈ കോളേജിൽ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോളേജില് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഞാൻ പഠിച്ചത് ശ്രീശങ്കർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് അവിടെ ഒരു മ്യൂസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ മ്യൂസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാരണം അവിടെ പഠിക്കുന്ന അതാണ് അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോളേജിൽ അങ്ങനെ നമ്മള് ഞാൻ കുറച്ച് സൈലിലായിരുന
ഞാൻ അതിനൊരു ഒരു അളവ് വെച്ചില്ല ഓണത്തോളം പോട്ടെ പക്ഷേ ഈ സാധനം വർക്കൗട്ട് ആവുന്ന ഒരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സീരിയസ്ലി എനിക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാർക്ക് ഇതുണ്ടല്ലോ ഒരു തവണ കേട്ട് ഈ പാട്ട് നിർത്തിയ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഒറ്റ തവണ ഉണ്ടത് കേട്ട് നിർത്തിയ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ട്രൂലി സ്പീക്കിംഗ് ബിക്കോസ് ഞാനാണെങ്കിലും പാട്ട് റിലീസ് ആയി ഇതുപോലെ സണ്ണി ചട്നി ഞാൻ നിൽക്കുന്നു ആ പുതിയ പാട്ടാണല്ലോ കേട്ട് നോക്കി മൂന്ന് തവണ കേട്ടു അത് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോ ഈ പണ്ട് ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തില്ലേ അന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്റെ ഫീൽഡ് ഒരിക്കലും ഇല്ല ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ ടൈമിലൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല കോളേജ് ടൈമിലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല കോളേജ് ടൈമിന്റെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മ്യൂസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവര് വന്ന് അവരുടെ അവരുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷനും മ്യൂസിക് സെഷൻസ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് അവരിൽ പലരും കമ്പോസേഴ്സ് ആണ് അവർ കമ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അപ്പൊ എന്നാ ട്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ സ്കൂൾ ടൈമിൽ ഞാൻ ട്യൂ കമ്പോസ് ചെയ്യായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വരികൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചുമ്മാ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പാടും അപ്പൊ അച്ഛൻ അച്ഛൻ പാടുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛൻ പാട്ട് പുസ്തകം മേടിക്കുമായിരുന്നു പണ്ട് ഇറങ്ങുന്ന പടങ്ങളിലേക്ക് അത് ഓരോ മാസം ഇറങ്ങും അപ്പൊ അതിൽ ലിറിക്സ് കണ്ട് ചിലപ്പോ ഞാൻ കേൾക്കാത്ത സോങ്ങുകളായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ആ ലിറിക്സ് ഞാൻ എന്റെ ട്യൂണിലെ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ടർ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് ആ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അങ്ങ് വന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആൽബം ചെയ്തു ഒരു സോങ് കമ്പോസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു ആറോ ഏഴോ സോങ്സ് കമ്പോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എല്ലാം കൂടി ഒരു സീ ഡി ആക്കി ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തപ്പോ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു കിക്ക അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയി പിന്നെ എറണാകുളത്ത് വന്നു എന്റെ ടൈം എന്റെ ആ ടൈമിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മള് നമുക്കും ഒരു ഷോറിയിലാണ് വേണ്ടത് വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത കുറച്ച് വർക്കുകൾ വേണം ആൾക്കാരിലേക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ അത് ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് വന്ന് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും വേണം ഒരു തരത്തിൽ എക്സ്പ്ലനേഷനും വേണ്ട ഓക്കെ ഫേവറേറ്റ് മൂവി അമരം അമരം ഫേവറേറ്റ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ശരത് സർ ഏതെങ്കിലും അതെല്ലാ പടങ്ങളും ചെയ്യണം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോ മൂവി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മൂവി നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ പടം അതായത് ആ ഒരു നാല് നാലഞ്ച് കൊല്ലം മുന്നേ ഇറങ്ങിയ എല്ലാ പടവും ഒരു പടങ്ങി ഒരു പടം കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് പടം കിട്ടിയാലും ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ട് വേണമല്ലോ സോ എല്ലാം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉള്ളത് കൂടി കൂളാണ് അമ്മയും സിസ്റ്ററെയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ ആദ്യം അച്ഛൻ്റെ പേര് പറയും ഓക്കെ ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക് എൻ്റെ അനീതി ആയിരിക്കും അനീതിയാണ് അവൾ ഒരു മയോല സത്യം ആ അവള് ആദ്യം മുല്ല മുല്ല കേട്ടിട്ട് അവൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ആ അത് എന്ന് വെച്ചാൽ മുല്ല മുല്ല എന്നായിരുന്നില്ല ട്യൂൺ മാത്രം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു കമ്പോസ് ഞാൻ ചുമ്മാ പാടി അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊന്നുമില്ല ആ ശരി അത് പാട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 
സ്വപ്നം അന്ന് ഇന്ന് ഇത് തന്നെ അതായത് മ്യൂസിക് ചെയ്ത് ഇല്ല അച്ചീവ് എന്ത് അച്ചീവ് ചെയ്ത് ഒന്നും ഒന്നും അല്ല അത് ആർക്കും നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഒരു മൂവിയിൽ ചാൻസ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചിലപ്പോ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് സർവൈവ് ചെയ്യണ്ടേ അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പടം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അടുത്ത പടം വരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പടം വരണം അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഫ്ലോ ഒരു മുട്ടില്ലാതെ അങ്ങ് പോകണം പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ തന്നെ അല്ലാതെ വേറെ ഇത് ഈ വേറെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഞാൻ ഈ മ്യൂസിക്കിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വേറൊരു പരിപാടി ആയിരിക്കും ഓഡിയൻസ് എല്ലാരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് മുല്ലേ മുല്ലേ പാട്ട് തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് ആ ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കാണിച്ചു തന്നു ഇതായിരിക്കും സിനിമ ഇങ്ങനെ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് മൂവി ആയിരിക്കും ഒരു നമ്മുടെ ആ ഒരു നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് തോന്നുന്ന ഒരു മൂവി ആയിരിക്കും സോ അരുണിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊന്നും ഇപ്പൊ നമുക്ക് വർക്ക് ആവൂല നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ ബേസിക്കലി അതൊരു റൊമാൻറ്റിക് മൂവിയാണ് ഒരു നല്ലൊരു ലവ് സ്റ്റോറി പറയുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് അതിൽ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് ഒരു ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് മൂവിയാണ് കൊച്ചു മൂവിയാണ് ഭയങ്കര മ്യൂസിക്കലായിട്ട് വരേണ്ട ഒരു മൂവിയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം ഞാൻ ചെയ്തു കഴിയാറിനെ കുറിച്ച് പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സിനിമ അല്ല ഇതില്ലേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് പാട്ടിറങ്ങി അത് റീച്ച് ആയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് സോ അത് മൂവിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓവറോൾ നമ്മൾ സോങ്സ് ചെയ്യുന്നത് മൂവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ സോ അങ്ങനെ ആ വിഷ്വൽസ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നല്ല വിഷ്വൽസും പ്രിൻസ് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സണ്ണി നല്ലൊരു പുതിയൊരു സണ്ണി തന്നെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഗൗരി നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണേ നന്നായിട്ട് തന്നെ വരുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കണ്ടെൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് എവ്രി അതായത് ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട് യൂത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരെയും എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വേറെ കുറച്ച് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് സോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓവറോൾ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് സിനിമ സക്സസ് ആവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ അരുൺ ഇനി കരിയറിലെ വലിയ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആകട്ടെ ഡ്രീംസ് ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വീണ്ടും കാണാം യെസ് നല്ല ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു സോ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും മൂവി പോയി കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഞങ്ങളിങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് സോ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോവുക പാട്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കുക മൂവി പോയി കാണുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് Oh, oh, oh.